বরিশাল থেকে সুদীপ তো ওকে বললাম যে তুমি আসলে তুই কি আসলে আমার সাথে সিলেট যাবি তো রাজি হয়ে গেল তো আমরা আসলে তিনটি বাইক নিয়ে ছয় জনে সিলেট উদ্দেশ্য রওনা করলাম তো এই ছবিতে প্রথমে সাকিবকে দেখা যাচ্ছে তারপর দেখা যাচ্ছে সাগরকে তারপর চয়ন তারপর রাসেল তারপর সুদীপ্ত তারপর এই যে সর্বশেষ আমাকে দেখা যাচ্ছে তো আমরা আসলে সকাল চারটার সময় বাসা থেকে বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়ে এবং সকালে প্রচুর কুয়াশা ছিল প্রচুর কুয়াশা এত কুয়াশা ছিল যে আমরা আসলে কিছু সামনের জিনিসপত্রই দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা অপোজিট সাইড থেকে যে বাসগুলো আসতেছিল সেগুলো আমাদের কাছে ক্লিয়ার ছিল না যার কারণে আমরা মাঝখানে একটা যাত্রা বিরতি নিয়ে ব্যাটসম্যান আমরা যত সময় পর্যন্ত না কুয়াশা কেটে যাচ্ছিল পুরোপুরি এবং আমরা তত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করি একদিকে যেমন প্রচুর কুয়াশা অন্যদিকে তেমন অচেনা রাস্তা তো সবাই আস্তে আস্তে করে বাইক চালাচ্ছিলাম যাতে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে তো সব থেকে মজার ব্যাপার ছিল আমরা যতই সিলেটের থেকে আঁকাচ্ছিলাম ততই আঁকা বাঁকা রাস্তার দুই পাশের সবুজ গাছ আমাদের মন এবং চোখকে পুরো মুগ্ধ করে দিচ্ছিল যার জন্য আমরা যতটাই টায়ার্ড হচ্ছিলাম তার থেকে বেশি এনার্জি পাচ্ছিলাম প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে তো এভাবেই আস্তে আস্তে করে বাইক চালাতে চালাতে আমরা শ্রীমঙ্গল চায়ের রাজধানীতে পৌঁছে গেলাম এবং এখানে আমরা কিছু সময় ছবি টবি তুললাম তারপর আমরা আস্তে আস্তে সিলেট শহরের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম যেখানে আসলে আমাদের একটা বন্ধু সিলেটের যে আমাদেরকে রিসিভ করে তারপর আমরা আমাদের নাস্তা করার জন্য যথারীতি সিলেটের বিখ্যাত রেস্টুরেন্ট পাঞ্চিতে চলে যাই আজকে আমরা আসছি সিলেট তো সারা রাত্রে আমরা জার্নি করছি বাইক চালাই আমার অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন এখন আমরা পাঞ্চিতে বসে আসি সকালে নাস্তা করার জন্য তো আজকে আমার সাথে আসে সাকিব সকালের নাস্তা শেষ করে আমরা সবাই আবার বাইকে করে জাফলংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিই এবার আমরা ডিরেক্টলি জাফলং যাব সে উদ্দেশ্যে আমরা আবার বাইকে বেরিয়ে পড়ি এবং রাস্তায় যেতে যেতে আবার দুই পাশের সবুজের দৃশ্য আমাদের মন মুগ্ধকর করেছে যার জন্য আমরা অনেক এনার্জি পেয়েছি এবং অনেক সময় ধরে বাইক চালাতে পেরেছি তো আমরা একদম সন্ধ্যার দিকে জাফলং পৌঁছাই এবং ওখানে গিয়ে আমরা একটা হোটেল বুক করি এবং হোটেলে কোনো রকমে আসলে সবাই মিলে থাকার ব্যবস্থা করি হোটেল রুমটা অনেক বড় ছিল কিন্তু হোটেলের মানুষগুলো তত একটা ফ্রেন্ডলি ছিল না তারপরও দ্যাট ওয়াজ এ ভেরি গুড এবং আমরা সবাই মিলে বসে গল্প করতেছিলাম এবং সবাই রেস্ট নিচ্ছিলাম কেউ কেউ অনেক টায়ার্ড ছিল তো ওই দিনকার আমরা আসলে কিছুই করে নেই ওই দিনকার জাস্ট আমরা রেস্ট নিছি ঘুমাইছি আমরা গতকালকে রাত্রে হোটেল নিছি এবং হোটেল নেওয়ার পর আমরা সারাদিন কাজ ঘোরাফেরা করছি তারপর অনেক টায়ার্ড ছিলাম ঘুমাইছি সকাল এখন আটটা বাজে আমরা সকালে বেরোইছি আমি সাগর আর এই দিক থেকে সাকিব আছে তো পিছনে আজ আফলংয়ের পাহাড় দেখা যাচ্ছে ওইটা কিন্তু হচ্ছে ইন্ডিয়া আর আমরা কিন্তু আসলে বাংলাদেশে ওটার মাঝখানে খাদ তো এখানে বিজিবি বিএসএফ থাকে আমরা এখন সামনের দিক যাবো দেখা যাক কি আছে
আমরা জাফলং থেকে বেরিয়ে পড়ছি আমরা এখন সিলেট শাহজালাল মাজার এবং শাস্ত্রের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি তো সবাই রেডি হয়ে গেছে আমরা দুপুর বারোটা বা একটার দিকে জাফলং থেকে বেরিয়ে পড়ি এবং তিনটা বা চারটার দিকে আমরা সিলেটের ভিতরে এসে পৌঁছাই এবং দুপুরে আমরা সেখানে লাঞ্চ করি তো লাঞ্চ করতে আমরা যাই আসলে পাঁচ ভাই হোটেলে তো সিলেটে আমরা দুপুরে খাওয়ার জন্য পাঁচ ভাই রেস্টুরেন্ট সিলেক্ট করেছি ভিতরে যাব ভিতরে অনেক দিন দেখা যাচ্ছে সবাই ভিতরে ঢুকে গেছে আমি পরে ঢুকতেছি তো লেট গো তো দুপুরের খাবার খেয়ে আমরা একদমই দেরি করি না আমরা শাহজালাল মাজারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি এবং রাস্তায় যেতে যেতে আমরা সিলেট শহরটাও ঘুরে ফেলি তো আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই সিলেট শাহজালালের মাজারে প্রবেশ করি এবং সেখানে আমরা ঘুরে ফেলে দেখি তো আপনারাও দেখেন লেট গৌ তো মাজার থেকে বেরিয়ে আমরা দেরি না করে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা করি কারণ সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল আর আমাদেরও রাত্রে বাইক চালাতে হবে আমরা সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে সিলেট থেকে রওনা দিছি আজকে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে রাস্তায় এর যা সুদীপ্তর অবস্থা এর যা সুদীপ্তর বাইকের অবস্থা এই হলো আমার অবস্থা এই হলো আমার বাইকের অবস্থা এই হলো যা চয়নের বাইকের অবস্থা তো ওই দিন রাতে আমরা অনেক কষ্ট করে ঢাকা এসে পৌঁছাই রাতে বলতে সকাল চারটা বেজে গিয়েছিল আমাদের ঢাকা এসে পৌঁছাতে জীবনে যখন প্রথম ভ্লগ বানানো শুরু করি তখন হয়তো বা অনেক বড় ইউটিউবার হব স্বপ্ন দেখতাম কিন্তু অনেক বড় ইউটিউবার হতে পারেনি ঠিকই কিন্তু পুরনো দিনের স্মৃতিগুলো জমিয়ে রাখা অনেক শখ কারণ যখন বয়স ষাটের গোড়ায় পেরোবে তখন হয়তো বা সব বন্ধুদেরকে একদিন ডাকবো এবং সবাই মিলে এই ব্লগগুলো দেখবো এটাই আমার ব্লগ বানানোর উদ্দেশ্য আর আপনারা যদি আমার ব্লগ পছন্দ করে থাকেন তাহলে দেখতে পারেন থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ব্লগ সাচ আ বোরিং ব্লগ থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং গুড বাই স্টে টিউন ফর দ্য নেক্সট ব্লগ ডোন্ট নো কবে আপলোড করব বাট আই উইল ডেফিনেটলি আপলোড বিকজ ফর কিপিং মাই ম্যাম গুড বাই টিল দেন স্টে সেফ স্টে হেলদি La 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 la